Bien, bienvenidos un día más al, al podcast de Adriosan. Estamos ya en el episodio 96 y hoy os quería hablar de las maderas porcelánicas que son antideslizantes al mojarse. Bien, bienvenidos un día más al, al podcast de, de Adriosan. ¿eh? Recordar adriosan.com, la tienda online donde encontrarás todas las soluciones pues, para la reforma de tu cuarto de baño, tu cocina, tu vivienda. ¿eh? Y dentro de muy poquito, pues daremos muchas más soluciones. Bien, lo que os quería recordar, adriosan.com, tenéis hasta final de mes tres meses sin intereses, solo con la tarjeta de débito o vuestra cuenta de Paypal. Eh, porque estaba revisando las condiciones y con Paypal también lo, también lo podéis hacer. Bueno, compráis lo que queráis y ponéis financiación, forma de pago, financiación, pagantis, tres meses, te cobran la primera cuota ahora y las otras dos pues te las cobran en meses sucesivos, ¿no? Eh, recordaros también nuestro programa de afiliados, que creo que puede ser muy interesante para que ganéis dinero. Os lo comento en todos los, los podcasts, eh, recordar. Eh, os afiliáis, os apuntáis, es totalmente gratuito, tenéis enlaces en la web, en el menú superior y en el menú inferior, y os llegará un enlace, un enlace totalmente personalizado, con ese enlace lo compartís en redes sociales, en vuestro blog o donde queráis, y si nos llegan visitas y obtenemos ventas, pues un 5% de esas ventas son para vosotros, así de, así de sencillo. Bien, pues hoy lo que os quería contar es un, un producto que es, eh, surgió nuevo en en Cebisama, aunque nosotros ya lo tenemos ya lo tenemos en la web. Bien, como os decía, eh, nosotros ya tenemos un producto similar que se llama el Geri, que lo tenéis en, en la web. Y bueno, ahora vamos a incorporar, pues no recuerdo si son dos o tres eh, azulejos imitación madera, ¿eh? que son antideslizantes. Vale, pero ¿qué ventaja tiene eso? Porque esto tenemos muchos en, en la web. Normalmente... Hay mucha gente que para la decoración utiliza una madera al interior de la casa y luego sale por la terraza y llega hasta la piscina con el mismo producto, ¿no? Porque entonces nos hace por bueno, una sensación de amplitud que es mucho, mucho más grande. Entonces, ¿qué nos ocurre? Tenemos que comprar el producto normal para el interior de la casa porque desde luego nunca os aconsejo poner anti, un antideslizante dentro, dentro de la vivienda. Bueno, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene esto? Pues normalmente cuando compramos el mismo modelo para el interior y el mismo modelo para el exterior, nos puede ocurrir una cosa. Estamos hablando de los tonos y calibres. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, normalmente la cerámica cuando se hace no, no saca clones, ¿vale? En la misma hornada sí que salen clones de esa, de esa cerámica. Cuando digo clones me refiero a que tenga la misma tonalidad. ¿eh? Es el mismo producto pero que tenga la misma tonalidad de marrón o, o, o de madera. ¿Qué ocurre cuando hacemos una hornada nueva? ¿no? Se hace una partida de 3.000 metros y llega la siguiente partida, la otra de 3.000, y tú quieres mezclar las dos. No es nada conveniente. ¿Por qué? Porque una centésima de grado puede hacer que la, el azulejo sea más grande o que sea de otra tonalidad. ¿Qué ocurre? Que cuando lo ponemos uno junto, a, si los cogemos separados no nos damos cuenta. Pero si los ponemos juntos se nota, hay veces que se nota poco, pero otras veces se nota muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos que comprar un pavimento para el, para el interior y un pavimento para el exterior que sea el mismo pero antideslizante, obviamente pueden ser de hornadas diferentes. ¿Qué ocurre? Que se nos puede ir de tonalidad, ¿vale? Es, es más complejo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, los fabricantes de cerámica se les ha ocurrido una cosa. Eh, con las... Con las últimas tecnologías y con, y con los departamentos de investigación y desarrollo han ideado un producto que es normal, ¿no? Es una madera porcelánica, tiene el mismo aspecto que cualquier otra de las que tenemos en la web. Creo que, si no recuerdo mal, van a ser en formato 2500, sin rectificar. ¿Vale? Pero ahora, ahora lo comprobaré. Este producto lo pones en el interior de la casa y es un producto C1 normal. ¿Vale? Ahora os explicaré las clasificaciones. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se moja, 
¿eh? Este producto se convierte en antideslizante C3 garantizado y además nos lo dan por escrito. ¿Qué ventaja vamos a tener? Que, oye, si necesitamos 100 metros para el interior y 100 metros para el exterior, compramos 200 metros, pum, y los llevamos directamente a la obra. El albañil no se va a equivocar porque muchas veces ocurre eso, no se dan cuenta, instalan el antideslizante en el interior, eh, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pueden ocurrir ciertas cosas, cada vez por, por suerte ocurren menos, pero nos podemos encontrar con que hayan errores en obra o cualquier cosa. Eh, ventaja, pues eso, que vamos a poner toda la instalación corrida, nos vamos a garantizar que sea del mismo tono, que sea del mismo calibre, que no hayan diferencias de color y además nos garantizaremos dos seguridades, ¿no? Porque muchas veces ocurre eh, en los cuartos de baño, en las cocinas, tampoco aconsejamos poner un antideslizante, pero con este producto tenemos un producto normal, pero si nos cae agua, ¡pum!, se nos hace antideslizante. Además, no es un producto... Eh, porque esto lo vais a preguntar muchísimo, eh, no, no es el antideslizante típico de toda la vida, antiguamente que se os ha quedado a todos en la cabeza, que era un papel de lija, no, este es un producto normal, lo único que cuando tú pisas y está mojado, te frena, en el... ahora por desgracia es que no, está, no estamos en la exposición, la tenemos cerrada, pero tenéis un vídeo anterior que es el del Gary, donde sí que hago yo en la exposición eh, una prueba de... Eh, de mojar el producto y pasar el pie por encima al pasar este pie por encima eh, eh, nos frena si está mojado ¿Vale? entonces esto es fantástico porque nos evitamos problemas nos evitamos tener que pensar eh, qué metros pido para aquí, qué metros pido para allá voy a separar esta partida, voy a separar la otra llega directamente, se ponen a colocar y no paran esto es, es genial porque os explico para a maximizar el espacio para crear espacios mucho más grandes yo siempre aconsejo en toda la en toda la casa poner el mismo el mismo azulejo ¿Por qué? porque nos va a dar una continuidad y nos va a parecer que sea todo muchísimo más grande en las viviendas unifamiliares donde donde tenemos por ejemplo el acceso al exterior y tenemos el comedor y nos continúa por la terraza imaginaros qué preciosidad eh, el poder acceder y poder eh, ver toda una continuidad de la terraza, incluso hasta la piscina. Vale, eh, tema de clasificaciones antideslizantes, bien, que lo preguntáis mucho. Normalmente, todos los, o al menos los que vende Adriosan, los productos que llevan rugosidad suelen ser, bueno, hay tres tipos de clasificación, ¿vale? Hay dos clasificaciones y tres tipos de índice de antideslizamiento. Están las clasificaciones C y las clasificaciones R. Básicamente son muy similares, ¿vale? Está la C1, que sería un R9, está la C2, que sería un R10, y está la C3, que sería un R11. Bien, en este caso, lo que estamos hablando, el producto seco es un C9, o sea, un C3, o un C1 o un R9. Cuando se moja es un R11 o un C3. Es la clasificación más grande de, antideslizam de antideslizamiento que existe. Es la que se exige en los platos de ducha y en los pavimentos para sitios oficiales que sean duchas. Por ejemplo, un, un gimnasio. ¿eh? Por ejemplo, ahora estamos presupuestado, presupuestando el Hospital Gómez de Ulla y ahí va todo pavimentos antideslizantes. No es necesario en todos los sitios, pero lo, lo han exigido ¿no? La, el ministerio. Bien, a partir de aquí tenemos eh, lo que os decía, la mayoría de pavimentos que vendemos nosotros que tengan cierta rugosidad eh, suelen ser C9, ¿vale? Y luego, pues bueno, eh, pasamos a, al C10, o, o sea, al R10 o el C2, esto es cada día y menos, eh, porque la mayoría lo que se está haciendo es hacer o bien C1 o bien C3, o R9, R11, ¿vale? Entonces, eh, sitios públicos, alre eh, alrededor de piscina, pues nos están pidiendo un C3 o un R11, siempre, ¿vale? Y bueno, esto nos va a ganar en seguridad en toda la vivienda, si tenemos un pavimento que es normal, va a ser muy fácil de limpiar y que encima nos da las dos versiones, las dos soluciones, cuando se moja es un R11 y cuando no está mojado es, o sea, es un R9, perdón, C1, C3, R9, R11, que me estoy armando un lío con los R y con los C. Bien, cuando no está mojado es un R9 o un C1 y cuando se moja es un R, R11 o un C3, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabes que vas a tener toda esa seguridad porque mucha gente también 
me le, nos lo pregunta, ¿no? Y en el cuarto de baño, pues oye, yo no aconsejo poner un antideslizante en el cuarto de baño, pero con este tipo de producto, pues tenemos esa, esa inquietud, pues, pues salvada, ¿no? Y poco más os quería decir, habrán tres o cuatro modelos en las tonalidades eh, más habituales, que es el roble, el haya, el valnut, el acabado natural, que es el que más se vende, y poco más, ¿vale? Pues hasta aquí el programa de hoy, donde os quería presentar una novedad verdaderamente interesante, que es eh, los pavimentos antideslizantes que se transforman en antideslizantes a, precisamente al mojarse, ¿Eh? recordar que, bueno, esto nos no lo había comentado, recordar que todos los pavimentos que tenemos en Adriosan, menos los pulidos, ¿vale? Les podemos dar un tratamiento antideslizante, ¿eh? incrementa un poquito el precio del, del producto, pero bueno, cualquier pavimento que veáis en nuestra web lo podemos transformar en antideslizante, ¿vale? Pues hasta aquí el podcast de hoy, eh, recordaros, pinchar a me gusta, no sé si es por arriba o por abajo, normalmente es por abajo, eh, al, a este vídeo, nos podéis escuchar, como siempre, en Spotify, iVoox, iTunes. ¿eh? Y estaremos encantados de recoger todas las inquietudes y todas las preguntas que nos queráis hacer para que os las podamos resolver a través de este, de este video podcast o del podcast, según como lo hagáis. ¿vale? Recordad, tres meses sin intereses en adriosan.com ¿eh? hasta final de mes. Y tenemos la promoción, ahora están en promoción los platos de ducha y los muebles con entrega inmediata, ¿eh? están saliendo muy muy rápido, no estamos teniendo grandes, grandes problemas con, con las entregas de mercancía, lo único que los platos de ducha antiguamente o en época normal los pedíamos hoy y salían mañana, ahora están saliendo a los dos o tres días, ¿eh? más que nada porque con todo esto de, del confinamiento, pues las plantillas están un poco reducidas, ¿vale? y poco más, que nos trasladéis cualquier duda o cualquier eh, inquietud que queráis que os comentemos en el podcast. Y hasta mañana, espero que os haya gustado.